bugünkü yayında Zafer Aydın'la yeni çıkan kitabı İşçilerin Nasıl konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Hocam öncelikle malum artık bugün 50. yılına girdiğimiz 15-16 Haziran Türkiye'de her zaman da aslında hak ettiği kadar değeri görülen ve o kadar e, hem sonuçları bakımından hem de geliştiği süreç açısından çok da üzerinde durulmayan bir konu gibi. Öncelikle şunu sormakla başlamak istiyorum. Yani 15-16 Haziran'dan bahsedilirken sanki bir anda ortaya çıkmış sadece o günkü sebebiyle o koşullarla alakalı bir işçi eylemi, bir işçi öfkesi gibi gösterilir ama malum aslında 60'ların başından beri e, süre gelen, gelişen bir sınıfsal ve toplumsal mücadele mücadeleler birikim var. Öncesine ilk olarak sormak istiyorum aslında. Yani 15-16 Haziran'a gelirken Türkiye'deki toplumsal mücadele durumu neydi? Yani bu birikim nasıl ilerliyordu? Ve bu 15-16 Haziran aslında bir noktada bağladı. Şimdi şöyle e, demek lazım. Aslında e, Türkiye tarihinin en özgün e, dönemi 1960 ile 1980 arasındaki dönem. Bir askeri darbeyle başlayıp bir başka askeri darbeyle biten e, bu dönem ne öncesine ne sonrasına e, çok fazla benzemiyor. Son derece özgün, farklı dinamikler içinde barındıran bir süreç. E, 1960 darbesiyle birlikte e, yönetime gelen güçler e, beklentilerinin ve umutlarının e, dışında onların attığı kimi adımlar aşağıda e, çeşitli toplumsal dinamiklerin, hareketlenmelerin gelişmesine, büyümesine yol açtı. 60'lı yıllar itibariyle e, bir anlamda Türkiye aydınlanma çağını yaşamaya başladı. Çok sayıda sol yayın, telif ya da çeviri eserler ortaya çıktı. Türkiye İşçi Partisi ee, bir işçi partisi kimliğiyle kuruldu ama daha sonra sosyalistlerin partiye davet edilmesiyle birlikte bir sosyalist parti e, kimliğiyle yoluna devam etti. Tipin varlığı aynı zamanda o dönemde sosyalist mücadelesinin e, yükselmesini getirdi. E, sosyalizm mücadelesi yükseldikçe kitlelerde halk, eşitlik, adalet e, Fikri, yaygınlık kazandıkça bu çeşitli toplumsal eylemlerde kendini göstermeye başladı. Ee, gençlerin örgütlenmesi, e, işçilerin örgütlenmesi, köylülerin e, örgütlenmesi, öğretmenlerin örgütlenmesi, teknik elemanların e, örgütlenmesi, Kürtlerin örgütlenmesi gibi toplumun çeşitli kesimlerinde örgütlenme ve mücadele e, pratikleri ortaya çıkmaya başladı. Bütün bunlar toplamda e, ezilenden, emekten, dışlarından, horlanandan yana bir e, toplumsal atmosferin oluşmasını, bir toplumsal rüzgarın ortaya çıkmasını sağladı. 15-16 Haziran da biraz gelkenleri e, bu rüzgarla dolmuş e, bir hareket olarak ortaya çıktı. Kısaca 60'lı yılların tablosu içerisinde böyle diyebiliriz. Tabi özel olarak da 15-16 Haziran'a e, parmak basarken 15-16 Haziran aynı zamanda 1968 derbi e, işgaliyle başlayan daha sonra 69'da Singer, 68'de Kavel'de, 69'da Singer'de, Demir Döküm'de, 70'de e, ECA'da e, Sungurlar'da gerçekleşen eylemlerin bir üst aşamasıydı. O eylemlere yol açan e, temel sorun neydi? E, i̇şveren, devlet ve sarı sendika üçlüsü bir e, işçilerin iradesine bir kumpas kuruyordu. İşçilerin tercih ettiği sendikalar yerine işverenin güdümünde, denetiminde sarı sendikaları iş yerlerinde var etmeye çalışıyorlardı. Buna karşı da işçiler radikal bir biçimde e, karşı çıktılar, iş yerlerini işgal ederek e, kendi iradelerine rağmen e, başka bir sendikanın iş yerine giremeyeceğini ortaya koydular. Bu 
direnişler aynı zamanda 15-16 Haziran'a giden süreci hazırlayan direnişler oldu. İş yerlerinde yani e, Derbi'de, Kavel'de, Ecva'da, Singer'de işçiler hangi sayıklarla hareket ettilerse, hangi talepler için e, militan bir mücadele verdilerse 15-16 Haziran'da da onu yaptılar. Yani bu açıdan baktığımızda 15-16 Haziran e, fabrika işgallerinin e, üstüne oturan ve onların bir üst aşaması e, biçiminde şekillenen bir eylem oldu. Yani aslında onun öncüsü diyebileceğimizde işçi direnişleri, mücadelelere tecrübe olarak görebiliriz o zaman. Hocam peki özel olarak bir de diski sormak istiyorum. Yani hani hem kuruluşu geldiği nokta çünkü yani disk 15-16 Haziran sadece örgütleyicisiyle aynı zamanda sebebi olarak da ortaya çıkıyor. Biraz da aslında onu yani diski e, ortadan kaldırmaya yönelik olan 15-16 Haziran sebep olan yasa, yasağı da o dönemki yasa değiştiğinde hem de diskin nasıl o dönemde aslında ortaya çıkıp bu kadar büyüdüğünü de soracaktım. Şimdi e, aslında Türkiye Sendikal Hareketi'nde e, 46'dan 47'den itibaren iki sendikal anlayış farklılığından söz etmek mümkün. Bir tanesi devletin denetiminde, güdümünde, kontrolünde vesayeti altında olan sendikalar. Diğeri ise daha bağımsız, e, özgür, iş sınıfa güvenen sendikal mücadeleyi sınıf mücadelesinin içinde e, gören sendikal anlayış. Bu iki sendikal anlayış arasındaki fark e, üstündeki örtü 1963 Kavel greviyle birlikte kaldırıldı. Daha sonraki yıllarda çeşitli e, süreçler sonucunda da bu bir ayrışmaya yol açtı. İki sendikal anlayış iki ayrı konfederasyonla kendisini ifade etmeye başladı. Diskin kuruluşuyla birlikte iki, iki sendikal anlayış arasındaki fark aslında bir tür e, doğal işleyişi içerisinde bir sendikal rekabet konusu olması gerekirken araya devletin e, girmesiyle, sermayenin girmesiyle birlikte e, başka bir boyuta taşındı. Hem sendikal hem siyasal bir mesele olarak e, şekillenmeye başladı. Şimdi disk kurulduğu andan itibaren e, devletin hiçbir biçimde te- teveccühüne mahsar olmadı. E, diski e, bir, bir tür zararlı örgüt e, devletin bekasına zarar verecek bir örgütlenme e, olarak gördüler. Buna ilişkin çeşitli belgeler de e, var. Örneğin Genelkurmay e, Seferberlik Tetkik Daire Başkanlığı'nın diskin kuruluşundan sonra bölgelere gönderdiği yazı e, gibi. Şimdi diskin kuruluşuyla birlikte e, işçilerin hak arama mücadelesinin seyri de önemli ölçüde değişmeye başladı. Disk verinenle yetinmek yerine e, işçilerin haklarını kazanması konusunda mücadeleye asıldı. Asıldıkça kazandı, kazandıkça işçilerin gözündeki itibarı arttı. Diskin işçilerin gözünde itibarını artması ya da e, daha böyle e, şey bir ifadeyle söyleyecek olursak işçilerin diski sevmesinde bir başka faktör ise e, diskin sadece işçilerin ekonomik mücadelesinin örgütü olması değil, aynı zamanda kimliğini, kişiliğini, haysiyetini koruma örgütü olarak da mücadele etmesiydi. Yani disk öncesinde markayla tuvalete e, giden, e, pat- patronların, şeflerin, ustabaşıların karşısında esas duruşta durmak zorunda kalan, e, efendim e, kamyonlarda e, servis aracı yerine kamyon kasalarında işe götürülüp getirilen bir hırsız gibi işe giriş çıkışta üstleri aranan işçilerin haysiyet mücadelesinin e, kimlik mücadelesinin örgütü olarak da disk ortaya çıktı. Bu özellikleriyle disk iş, işçiler tarafından e, benim senince tek tek iş yerlerinde yapamadıklarını bir yasal düzenleme ile yapmaya çalıştılar. Bir yasal düzenleme ile diski sendikal hareketten elimine etmeye, ortadan kaldırmaya çalıştılar. 
Peki e, bu şeyi sormak istiyordum hocam aslında. Biraz geçmişine nasıl ortaya çıktığını da özetlediniz. Doğrudan 15-16 Haziran'a o iki günü, bu iki günün örgütlenmesine bu, o gün olanları ve o günün aslında yarattığı sonuçları sormak istiyorum. Yani şöyle e, söylemek mümkün. Tabii 15-16 Haziran e, hani başından itibaren de söylediğimiz gibi sadece iki günde ortaya çıkmış bir e, işçilerin protesto hareketi değil. Öncesi var. Öncesi var derken elbette daha önceki eylemlerin onların e, yarattığı esinlendirici, ilham verici, e, ruh katıcı noktaları söylüyoruz kuşkusuz. Ama e, öte yandan bu yasanın gündeme gelmesiyle birlikte yani diskin ortadan kaldırılma çabasının su yüzüne çıkmasıyla birlikte disk adım adım bir e, eylem iradesi oluşturmaya başladı. Şimdi biz e, yani genel olarak sosyalist solda şöyle temel bir e, 15-16 Haziran üzerine neredeyse sabitlenmiş ve doğru kabul edilen bir e, değerlendirme var. 15-16 Haziran'ın kendiliğinden olduğu hatta diske rağmen e, yapılmış bir eylem olduğu yönündedir. Ama Gerek belgeler, gerek tanık anlatımları 15-16 e, Haziran'ın doğrudan diskin kararıyla yapıldığını, e, vücut bulduğunu bize gösteriyor. Şimdi 18 Mart'ta disk e, üyelerini bir toplantıya davet ediyor. Sendika yöneticilerini. Sendika yöneticilerini toplantıya davet ettiği bu yazıda diyor ki e, bu toplantıya ileride gerçekleşecek eylemlerde sorumluluk alabilecek üyelerinizi de getirin. Bu aslında Mart ayından itibaren <gülüyor> diskte bir eylem kararlılığının, bir eylem iradesinin oluştuğunu gösteriyor. Ee, yasanın gündeme gelmesiyle birlikte disk yoğun bir propaganda faaliyeti içerisine giriyor. Eğitim çalışmalarında, düzenledikleri moral gecelerinde, e, fabrika önlerinde yaptıkları e, tiyatro gösterilerinde, işçi toplantılarında sürekli yasaya karşı bir ajitasyon ve propaganda faaliyeti sürdürüyorlar ve burada kullandıkları en önemli argüman da diski kapatmak istiyorlar, ekmeğimizi elimizden alacaklar, bizi disk öncesi döneme geri gönderecekler. Yani somut olarak mesela Cengiz Turan diyor ki biz gidiyorduk, işçilere diyorduk ki siz yeniden markayla tuvalete gidildiği döneme geri dönmek ister misiniz? E, gibi bu e, propaganda e, önemli ölçüde işçiler üzerinde etkili oluyor. 14 e, Haziran toplantısı ise doğrudan e, eylemi örgütlemek üzere eylem kararını oluşturmak üzere e, yapılmış bir toplantı. Deyim yerinde ise eylemin başlama vuruşu. Bu toplantıda alınan kararlarla ertesi gün Ertesi iki gün eylemlerde ortaya çıkan görüntüler birebir örtüşüyor. Alınan kararın temel özelliklerinden bir tanesi şu. Üretim durdurulacak. İkincisi, üretimin durdurulduğu iş yerlerinde işçiler sokaklara çıkarak eşleriyle, çocuklarıyla birlikte böl- bölgedeki diğer fabrikaların işçilerini de katarak protesto gösterileri yapacaklar. Yani sokak sözlerini sokağa taşıyacaklar. Ee, bunun birinci, 15'i ve 16'sı için planlanan bu. 17'sinde ise bir miting planlanıyor. O mitinge de İstanbul'un her tarafından işçiler yürüyüş yaparak akşam saat 17'de Taksim'de buluşmak üzere e, harekete geçecekler. İlk 3 günü eylemin planlanmış vaziyette. Ama e, eylemin ne kadar süreceğine ilişkin de yasa gelin, alınıncaya kadar diye bir e, açık uç bırakılıyor. Bu toplantıda alınan kararlar e, mesela sokağa çıkarken Kemal Türklerin toplantıda alınan kararları yani bizim sendikal harekette bildiğimiz biçimde bir karar alınma süreçleri yok burada. Formel kararlar alınmıyor. Kemal Türkler toparlıyor. Orada söylediklerinden bir tanesi 
e, sokağa çıkan işçiler kendi güvenliklerini kendileri alacaklar diyor. Saldırmak amacıyla değil, kendimizi korumak üzere diyor. Şimdi biz sokağa çıkan işçilerin ellerinde niye sopa olduğunu bu kararla görüyoruz. Bir arkadaşınız gözaltına alınırsa e, nerede olursa olsun gidip onları oradan alacaksınız diyor. Biz Eyüp'te, Kartal'da, Kadıköy'de e, emniyet amirliklerine, karakol binalarına işçilerin niye yöneldiğini e, bu kararla daha rahat anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Dolayısıyla e, Eylem Diskin kararıyla oluştu ve Diskin iş yeri temsilcileri, yerel önderleri eliyle de şekillendi. Bir eylemin bu kadar büyük e, güçlerin mobilize olduğu, harekete geçtiği bir eylemde e, eylemin kendiliğinden yönleri olabilir mi? Kuşkusuz olur. Nitekim vardır da ama bu eyleme kendiliğinden bir eylem e, yaftası yapıştırmaz. 15-16 Haziran'da yapıştırılamaz. 15-16 Haziran diskin kararıyla e, gerçekleşmiş e, bir işçi eylemidir. Peki hocam aslında günü de çok güzel özetlediniz. 15-16 Haziran'da başka aslında çok da bahsedilen bir kısım Malmas'ta eylemin yapıldığı tarih 1970 ve 1970'e gelindiğinde Türkiye'de gençlik hareketi, sokak eylemlikleri çok fazla bir şey yoğunluğu var. Toplumsal mücadele konusunda çok fazla eylem örnek var ama bunlar anlatılırken bir şey içerisinde çok fazla da senkron içerisinde olmuş gibi anlatılmaz. Yani bir yerde gençlik hareketi vardı, işte benzer hareketler vardı. Bir yerde de 15-16 Haziran oldu diskin örgütlenmesinde diye. O güne tekrar döndüğümüzde gençliğin yaklaşımı, bakışı, şeyi nasıl oldu? 15-16 Haziran'a. Özellikle burada dev gençin, oradaki en aktif rol oynayan hareketlenme olarak. Evet. Şimdi aslında... Ee, mesela Fransa'da e, Fransa'nın 68'inden söz edilirken genellikle hem öğrenci gençliğin eylemliliğinden hem de işçi sınıfının eylemliliğinden söz edilir. Ama Türkiye'de nedense e, öğrenci gençliğin eylemleri 68 dendiğinde daha e, öndedir, onlar konuşulur. E, i̇şçi hareketi genellikle e, ihmal edilir ya da az görülür diyelim. Oysa e, 15-16 Haziran'da Türkiye'nin 68'inin eylemlerinden biridir. Çünkü 68'i sadece biz bir yıl olarak almıyoruz. 65'ten e, 71'e kadar, 12 Mart'a kadar ge- geçen e, dönem içerisinde, bir parantez içerisinde ele alıyoruz. O, o halde fabrika işgalleri de, üniversite işgalleri gibi 68'in eylemlerinden biridir. 15-16 Haziran'da e, emperyalizme karşı işçi yürüyüşü de ee, Türkiye'nin 68'indeki e, işçi eylemlerindendir. Dolayısıyla e, bu yanını ihmal etmemek e, gerekiyor. Kuşkusuz e, gençlik hareketiyle işçi hareketinin e, sosyalist hareketin e, 60'lı yıllar itibariyle e, bir paralel yükselişi e, var. Bu zaten hani bütün dünyada aşağı yukarı böyledir. Bir yerde işçi hareketi yükselirse sol hareket de yükselir. Sol hareket yükselirse işçi hareketi de yükselir. Türkiye'de de böyle bir etkileşim e, söz konusudur. Tipin varlığı bunun e, gelişmesinde önemli bir faktördür. Ama 15-16 Haziran'a geldiğimizde sosyalist sol biraz parçalı bir e, yapıya bürünmüştü. E, tip içerisinde MDD ve sosyalist devrim tartışmaları e, yoğunlaşmış. O yoğunlaşmanın yol açtığı e, yol ayrımları, iç gerilimler, kavgalar e, gündeme gelmişti. Dolayısıyla e, bir, biraz bir parçalı bir e, yapı söz konusuydu. Bu parçalı yapıyla sol işçi eylemlerinin içerisinde yer almaya çalıştı. Şimdi e, dev gencin özel olarak dev gencin ve öğrenci gençliğin e, rolü konusunda gerek dönemin tanıklarına yani dev gençli e, tanıklarına e, gerekse işçilere başvurduğumuzda genel olarak ortaya çıkan 
e, kanı, görüş, e, destek ve dayanışmadır. Çünkü eylemin asli unsuru fabrikaların boşaltılmasıdır, işçilerin sokağa taşınmasıdır. Bu işçilerin fabrikalardan e, boşaltılmasını sağlayan esas olarak iş yeri temsilcileridir. Yani dev gencin fabrikaların boşaltılmasında etkin bir rolü yoktur, fonksiyonu yoktur. Ama sokağa çıktıktan sonra işçiler, işçilerin yanına gelmişlerdir, slogan attırmışlardır. Hatta bazı bölgelerde yürüyüş güzergahlarını e, belirlemeye çalışmışlardır. Çatışma alanlarında e, daha önceden bir tecrübe sahip oldukları için öne çıkmışlardır. E, i̇nisiyatif almışlardır. Bütün bunlar e, doğru. Ama bir bütün içerisinde baktığımızda dev gencin eylemlerdeki rolünü destek ve dayanışma olarak e, tarif etmek lazım. Nitekim e, dev gencin o dönemde çıkarttığı e, bir broşür, çalışma raporu niteliğindeki e, bu broşürde de bu e, omuz omuza yürünme, işçiler ve gençlerin omuz omuza yürünmesi biçiminde ifade edilerek bu destek ve dayanışmaya e, işaret edilmiştir. Evet, yani gençsin örgütleyici değil ama desteklediği yani dev gençin de o dönem genel gençlik hareketinde desteklediği bir hareket bu bütün Tabii için zaten e, hani görüşme yapıldı yapılan tanıklar itibariyle e, şöyle bir görüntü de ortaya çekiyor. Dev genç falan esas olarak yani 15'inden önce e, eyleme geçireceğinden haberdar bir biçimde e, dev gencin içerisinde Özellikle hani işçici diyebileceğimiz bir e, kesim var. Bunlar sendikalarla daha yakın ilişki içerisindeler, fabrikalarla e, yakın ilişkilere sahipler. Bütün bunlar bu edindikleri bilgiler çerçevesinde e, diskin eyleme geçebileceği e, bilgisine, geçeceği bilgisine sahipler. Nitekim 14 Haziran'daki toplantıdan da şöyle şöyle karar alın, alındı diye o sırada Dev Genç Merkezi gibi çalışan İTÜ Öğrenci Birliği'ne bilgi gitmiş. Ama Dev Genç'in katılımı 15'inde biraz sınırlı, 16'sında 15'ine göre e, biraz daha yüksek. Ama bu da hani bu yükseklikte eylemin bütününde e, hani büyük bir orana tekabül etmiyor. Bir et, yani. Şöyle iki tane görüş karşımıza çıkıyor. Öğrenci gençliğin 15-16 Haziran'la e, e, ilgili eylemde oynadığı role ilişkin. Bir kısmı aşırı e, abartıyor. E, yani e, mesela fabrikaları biz e, boşalttık e, diyor. Ve böyle görüşler var. Mesela disk, kim fabrikalarını disk temsilcileri boşalttı ama Türk İş'in örgütlü olduğu fabrikaları Dev gençler boşalttı diyor. Ee, şimdi ben yaptığım araştırmada hani bunun çok e, gerçekle örtüştüğünü görmedim. Türk İş'e e, üye fabrikaların, işçilerin nasıl fabrikaları boşalttı? Burada üç faktörü gördüm ben. E, birincisi e, içeride bir sol dinamik var. Mesela Tekel fabrikası binlerce işçinin çalıştığı ve 15-16 Haziran eyleminde Anadolu yakasındaki eylemlerde çok etkili olmuş bir işçi grubu. E, bu işçi grubunun olduğu fabrikada Türk iş örgütlü ama içeride bir sol dinamik var. Sendikal mücadele veren fabrikanın içerisindeki sendika şubelerinin birinde ağırlığı e, kazanmış, yönetime gelmiş. Dolayısıyla buradan e, bir, bir, bir faktör bu. İkinci faktör 15 Haziran'da Haymak'ta Fabrikanın idari binası tahrip edildikten sonra 16 Haziran'da e, işverenler büyük ölçüde kapıları açarak işçilere gidin demişler. Kapının önüne kim gelmişse gelsin kapıyı açarak fabrikanın tahrip edilebileceği ihtimali karşısında açmışlar. Üçüncüsü ise esas olarak işçiler aynı mahallelerde oturuyorlar, aynı kahvelere çıkıyorlar. Türk işçisi, disklisi, bağımsız, sendikalısı, sendikasızı. Dolayısıyla bir e, cizlavet işçisi bir e, komşusunun çalıştığı fabrikaya gidip de ya biz eylem yapıyoruz senin de hakların için mücadele ediyoruz sen hala niye diye burada duruyorsun dediğinde o sosyal baskıya basınca dayanamayarak kalkıp gelip eyleme katıldıkları 
ona dair örnekler var. Dolayısıyla bunlar önemli. Yani abartmak, dev gençin ve öğrenci gençliğin eylemlerdeki rolünü abartmak ne kadar yanlışsa ya hiç rolü yoktur, tamamen e, sıfırdır demek de o kadar yanlış. E, desteklemiştir, dayanışma göstermiştir, eylemlerin içerisinde yer almıştır. Böyle diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Hocam ek son olarak şunu sormak istiyorum. Yani 15-16 Haziran tüm onu getiren noktalarıyla o günkü etkisiyle Türkiye'nin aslında çok eşsiz bir eylem deneyimlerinden biri. Toplum, toplumsal açısından, kitlesel açısından, sınıf hareketi mücadelesi açısından hakikaten hani tekrarı aslında çok yaşanmış bir hareket değil. Peki bugüne geldiğimizde biraz aslında şöyle bir ikilem durum var. Aslında bugünkü meselelerden de biraz oraya doğru getirmek istiyorum. Malum aslında salgın başlığından beri de işçiler açısından çok ciddi onların aleyhine gelişen bir süreç oldu. Onların aslında hem sağlıkları açısından hem çalışma koşulları, çalışma şartları açısından ve Latin Amerika'da, Avrupa'da yer yer büyük grevler örgütlenebildi. Ama buraya geldiğimizde bugün aslında Türkiye'de sendikal örgütlenme bakımından da buna benzer mücadeleleri yani evet hani şey gibi değil bir neden tekrar bir 15-16 Haziran olmuyor değil ama 15-16 Haziran'ı zaten oluşturan faktörler 15-16 Haziran'ı örgütleyici öznesi açısından baktığımızda o günle bugün arasında ciddi bir e, kopukluk ve eksiklik var gibi tesis edebileceğimiz bugünle alakalı e, şeyinizi gözleminizi karş, karşılaştırma olabilir ya da oradan buraya geldiğimiz süreçteki Mesele sorun nedir? Son olarak bunu sormak istiyorum. Ya şimdi kuşkusuz bir 50 yıl öncesinden yarım asır e, öncesindeki bir iş eyleminden bahsediyoruz. Kuşkusuz o eylemi e, biçimlendiren e, koşullarla bugünkü koşullar birbirinden çok farklı. Üretimin yapısı, istihdamın yapısı, işçinin yapısı, sınıfın yapısı, sınıf e, bilinci e, işte ko- şey, iktisadi politika tercihleri bütün bunlar e, ciddi e, değişikliklere uğradı. Yani ekonomik, sosyal toplumsal yaşamda önemli değişimler oldu. Bu değişimler kuşkusuz sınıfın e, dün mücadelede avantajı olan bazı noktalar ortadan kaldırdı, bazı noktaları dezavantaj haline dönüştürdü. Bütün e, bunlar doğru, bunlara bir e, itirazımız yok. Ama bizim burada esas yanıtlamamız gereken soru şu. E, 15-16 Haziran'da işçilerin kolektif eylemine kaynaklık eden olgular, ögeler ortadan kalktı mı, kalkmadı mı? Yani bir başka ifadeyle söyleyecek olursak e, işçiler bugün de 15-16 Haziran'da sahip oldukları potansiyel güce sahipler mi değiller mi? Şimdi bu soruya yanıt vermek için esas olarak şuna bakmak lazım. 15-16 Haziran'da işçilerin kolektif eyleminin temel dayanağı ortak çıkarlardı. İşçiler sahip oldukları e, hakları kaybetmek istemiyorlardı. Bu sadece diskli işçiler için değil. E, Türk işli iş, işçiler için de böyleydi. Çünkü e, sonuçta dis, diskin ortadan kaldırılması diskin varlığıyla kendisine önemli ölçüde avantaj sağlayan diskin e, yarattığı rekabet unsurundan önemli ölçüde yararlanan Türk iş, işçisinin de haklarının e, budanması ortadan kalkması anlamına gelecekti. Dolayısıyla sınıfın ortak çıkarları hem birleştirici hem de harekete geçirici bir nitelik taşıyordu. Bugün de o ortak çıkarlar birleştirici ve harekete geçirici bir e, özellik olarak yerli yerinde duruyor. Ama dünle bugün arasındaki fark şu. Birincisi dönemin politik at- atmosferi işçilerin son derece Dehineydi rüzgar işçi sınıfından soldan 
e, yana esiyordu. Birinci e, faktör bu. İkinci faktör de e, işçi hareketinin içerisinde sendikal mücadeleyi sınıf mücadelesi içerisinde gören sınıfa güvenen sınıfın hakları için mücadeleyi göze alan e, bir irade vardı. Bu irade e, diskte şekilleniyordu, tabanda işçiler arasında şekilleniyordu ama böyle bir irade vardı. Bugünle dün arasındaki fark bu iradenin yoksunluğu. Yoksa e, işçiler dün yaptıkları eylemleri bugün yapamayacak durumda değiller. Yani işçiler yeni derbiler, yeni kaveller, yeni singerler, yeni 15-16 Haziranlar yaratabilir. Potansiyel olarak böyle bir güce sahip, yakın dönemdeki kimi eylemlerde e, işçilerin radikalleşme, militanlaşma potansiyeli taşıdığını e, bize gösteriyor. Metal fırtına eylemleri ya da camda ve e, metalde gerçekleşen e, fiili grevler gibi. Burada eksik olan bir irade. Bu iradenin ortaya çıkması için de esas olarak aşağıdan e, bir fikrin o, e, olgunlaşmasını, oluşmasını e, ve temsil e, kimliğine kavuşmasını sağlamak gerekiyor. Yani irade ve iradenin temsili aslında bu da bir örgütleyici özdenin böyle böyle tekrardan ortaya çıkması da alakalı sana. Elbette. Peki hocam çok teşekkür ederim hocam katkılarınız için. Buradan Rica da tekrar ederim. duyuralım. Ee, İşçilerin Haziran 15 16 Haziran 1970 kitabı tüm kitapçılarda var şu anda da edinmek isteyen herkes için. Hocam çok teşekkürler yayına katılmanız için. Hep iyi günler diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağlıklı. Arkadaşlarımıza selamlar, sevgiler. Teşekkürler hocam. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.